பிரைசலாட் இன்று நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தலின் நோக்கம் என்ன என்பதை நம்ம தியானிக்க இருக்கிறோம் இங்கிலீஷில் வாட் ஆர் தி பர்பஸ் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங்ஸ் வாட் ஆர் தி பர்பஸ் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங்ஸ் நம்ம இங்கே இன்னமே ஒரு சீரியஸாக இதை படிக்க இருக்கிறோம் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துதல் அது என்ன சீரியஸ் என்று பார்க்கும்போது அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துதல் நோக்கம் என்ன அது முதலாவதும் அதுக்கப்புறம் பழைய ஏற்பாட்டில் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துதல் பழைய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறுகிற அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தலை கொடுத்தும் அப்புறம் புதிய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகிற அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துதல் அப்போஸ்தல புத்தகத்திலே காணப்படுகிற அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துதல் சுவிசேஷத்திலே நான்கு காஸ்பல் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா ஃபோர் காஸ்பல்ஸ் ஏசு கிறிஸ்தன் வாழ்க்கை வர்றார் அதிலே காணப்படுற அற்புதம் மற்றும் குணப்படுத்துதல் பவுலின் நிருபங்களிலே காணப்படுகிற அற்புதங்களில் குணப்படுத்தலை கொடுத்த ஆவியின் வரங்கள் அங்கதான் சொல்றாங்க பவுலின் நிருபம் ஒன்று குறைந்த பனிரெண்டு அதிகாரத்தில் தான் ஆவியின் வரம் ஆகிய குணப்படுத்துது குணமாக்கும் வரங்களும் அற்புதங்களை செய்கிற சக்தியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அது கொடுத்து இந்த பவுலின் நிருபங்களிலும் தற்போது அது ஒரு மாத்திரம் தற்போது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில சபையில கூடுகையில எப்படியாக ஆண்டவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பிக்கிறார் எப்படியாக சுகத்தையை கொடுக்கிறார் என்பது சொல்லி நம்ம தியானிக்க இருக்கிறோம் சோ அப்போ இந்த தியானம் எதற்காக என்று பார்க்கும் போது ஆவியின் வரங் ஆகிய குணமாக்கும் வரங்களும் அற்புதங்களை நடப்பிக்கும் சக்தியும் அப்படி என்று ரெண்டு ஆவிக்குரிய வரங்கள் வல்லமையின் வரங்கள் உண்டு அந்த வல்லமையின் வரங்களை நாம் தியானிப்பதற்காகவே நம்ம இந்த தலைப்பை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறோம் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தும் நோக்கம் என்ன என்பதை நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த ஆறு தலைப்புகள் உண்டு ஒரு ஒரு வாரத்தில் ஒரு ஒரு தலைப்பை முடிக்க போகிறோம் அந்த தலைப்பை முடிக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் அற்புதங்கள் செய்கிற சக்தி மற்றும் குணமாக்கும் வரங்களை குறித்து தெளிவாக புரிந்து கொள்வீர்கள் முதலாக இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் பார்க்கும் போது பர்பஸ் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் இன் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் இன் காஸ்பல் மிராக்கிள் ஹீலிங் இன் த புக் ஆஃப் ஆக்ஸ் மிராக்கிள் ஹீலிங் இன் ஹீலிங் இன் தி புக் இன் த லெட்டர் ஆஃப் பால் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் டுடே அப்படின்னு நான் ஆறு தலைப்புகள் நாம் ஆறு வாரத்தில் தியானிப்போம் இந்த வாரத்தில் பார்க்க போகிற தலைப்பு அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தும் நோக்கம் என்ன அதற்கு நம்ம கொடுக்க போகிற தலைப்பு ஆறு அதனுடைய அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி கொண்டு போகிறோம் தவிர்க்க வேண்டிய நான்கு பிழைகள் நல்ல பிறகு அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தல நம்ம என்ன தெரிய வேண்டும் நான்கு தவறான ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் அதை நம்ம ஃபர்ஸ்டாக தவிர்க்க வேண்டும் அற்புதங்கள் என்றால் என்ன சுகம் அளித்தல் அல்லது குணமாக்குதல் என்றால் என்ன அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தல் நோக்கம் என்ன அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்த நடைபெற மனித பொறுப்புகள் ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வாட் ஆர் தியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இங்கிலீஷ்ல நம்ம பார்த்துலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த ஃபோர் எரர்ஸ் டு அவாய்டு ரெண்டாவது மூன்றாவது வாட் இஸ் மெராக்கிள் வாட் இஸ் ஹீலிங் வாட் ஆர் தி பர்பஸ் ஆஃப் மெராக்கிள் அண்ட் ஹீலிங் வாட் ஆர் தி ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நீடட் ஃபார் மெராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங்ஸ் டு டேக் பிளேஸ் கடைசியாக முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் என்ன நமக்கு நம்மளுடைய பொறுப்பு என்ன அப்படி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குணப்பு நம்ம மனிதனுடைய பொறுப்புகள் என்ன ஆண்டவரை செஞ்சிட்டு இருப்பார் சொல்லி ம நமக்கு சில பொறுப்புகள் உண்டு அதை நம்ம நடப்பிக்கும் போது அற்புதங்களும் குணப்படுத்தணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் நாம் அபியாசிக்க முடியும் முதலாவது அறிமுகத்தை கடந்து போகும் கடவுள் நம்பிக்கை ஏற்காகவே நம்ம எல்லாருமே கடவுளை நம்புகிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த கடவுளை நம்பும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படி நம்பிக்கை என்ன செய்கிறது நம்முடைய தேவன் என்ன செய்கிறது பார்க்க அற்புதங்களையும் அவர் நடத்துவார் என்றும் நமக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிறது எப்படி நம்பிக்கை கொடுக்கிறது அவர் நடத்துவார் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கா நான் நம்புறேன்பா அதனால அவர் அற்புதங்களை செய்வார் என்பதை நம்பிக்கை கொண்டு போயிடுது ஏனென்றால் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் வந்து நாம கூட சிலவற்றை உருவாக்குகிறோம் ஏதாவது பொருள்ல இருந்து ஏதாவது பொருளை உருவாக்குகிறோம் இல்ல அரிசியை வச்சுட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம் இட்லி பண்ணுவோம் தோசை பண்ணுவோம் ரைஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே பண்ணுவோம் அரிசி தான் மெயின் அரிசி எல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனா தேவன் பார்க்கும் போது ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீனை கொண்டு ஐயாயிரம் பேரை போஷிப்பார் ரைட்டா தண்ணீரை ரசமாக மாற்றுவார் கடலை காற்றையும் கடலையும் அதட்டுவார் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா நம்மளால இவை ஏன்னா தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் எதுவுமே இல்லாம கூட ஒன்று எடுத்து அவர் செய்து விடுவார் அதனால அது நம்மளால் செய்ய முடியாது அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் தேவன் உண்டு என்று நம்ம நம்பும் போது அவர் இயற்கையாகவே அவர் அஹ் அற்புதங்களை செய்கிறார் என்பது நம்புகிறோம் ரைட்டா ஏசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்க்கும் போது காஸ்பர் ஏசு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் குணமாக்குதலையும் செய்கிறார் முப்பத்தி ஏழு முறை அற்புதங்களையும் அலை அடையாளங்களும் சுகத்தையும் அளிக்கிறார் வேதத்தை முழுமையா பார்க்கும்
வல்லமை உள்ளவராக செய்கையிலும் வாக்கிலும் அற்புதத்தைக்கு <laughs> தேவன் நம்மை கொண்டு கூட இந்த அற்புதங்களை அடையாளங்களையும் சுகமளிக்கும் செய்ய வருகிறார் ஏனென்றால் இது தொடர்ந்தேச்சியாக இந்த ஊழியர் நாம் செய்யத்தான் போகிறார் ஏனென்றால் நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாதவராக நம்மட தேவன் இருக்கிறார் இது அறிமுகத்தை கொடுக்கிறோம் அறிமுகத்துல நம்ம ஏன் நம்புறோம் தேவனை நம்புறோம் அதனால அவர் அவர் வந்து அற்புதங்கள் செய்வார் நம்புவோம் ஏன்னா சர்வ வல்லம் உள்ளவர் மட்டுமல்லாமல் வேதம் முழுமையதாக நூத்தி ஐம்பது நிகழ்வுகள் எந்த நிகழ்வு அற்புத அடையாளங்களுக்கு நிகழ்வுகளும் ஏசு கிறிஸ்து முப்பத்தி ஏழு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் சுகமளித்திலும் செஞ்சிருக்கிறாரு பனிரெண்டு சீசர்களும் அதுதான் செய்தார்கள் நமக்கு அதுதான் கொடுத்திருக்கார் ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ரெண்டாவது தலைப்பு தவிர்க்க வேண்டிய இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அறிமுகத்தை கொடுத்துக்கிட்டோம் இந்த அற்புதத்தை கொடுத்தும் அடையாளத்தை கொடுத்தும் ஆஹ் வேதத்துல என்னெல்லாம் இருந்திருக்கு எங்க எவ்வளவு இருக்கு இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் சுகம்பத்தையும் செய்தார் சீஷர்கள் செய்தார்கள் நமக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சகோதரி ஆனா அது தெரிஞ்சு கொண்ட நீ நான்கு காரியங்களை செய்யாமல் உன்னை தகை தவிர்க்க வேண்டும் நீ செய்யக்கூடாது நாலு காரியத்தை எது தவிர்க்க வேண்டிய நான்கு பிழைகள் எதுன்றா புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைவு பெறும் பொழுது அற்புத நிகழ்வுகளும் முற்று பெறுவது இல்லை பல இடத்துல நீங்க பார்க்கும் போது தியாலஜி என்ன சொல்றாங்க ரொம்ப பிரிறாங்கப்பா அது என்னன்னு பார்க்கும் போது சில பேர் என்ன சொல்றாங்க நீங்க மெயின் லைன் சேர்ச்சில் போனா கூட இப்படி கொஞ்சம் சில உபதேசங்களை என்னால் கேட்க முடியுது பெந்த குஸ்தி சபை அல்ல மிச்ச சிஎஸ்ஐ அந்த மாதிரி லுத்தரன் சர்ச்சஸ் அந்த மாதிரி சில மெயின் லைன் சேர்ச்சில் போகும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு உபதேசத்தை கேட்க முடிகிறது அப்படி என்றால் புதிய ஏற்பாட்டு நிறைவு பெறிவிட்டது இல்லையா இப்போது எயிட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல அந்த கேனன் ஆஃப் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் வாஸ் பினிஷ்ட் அதுக்கப்புறம் புதிய புத்தகங்கள் அதில் இணைக்க மாட்டார்கள் அதோடு வேதம் நிறைவு பெற்றுவிட்டது இதுதான் வேதம் இதில் இனி வேதை சேர்க்க மாட்டார்கள் தி நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் கேன்வன் வாஸ் பினிஷ் பை எயிட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சு போச்சு முடிச்சுட்டாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் முடிச்சுட்டாங்க அப்போ என்ன சொல்றாங்க வேதம் புதிய ஏற்பாடு நிறைவு பெறுவதோடு கூட அற்புத நிகழ்வுடன் முற்று பெற்று விட்டுச்சு இனிமே அற்புத நிகழ்வு நடக்காது ஏனென்றால் புதிய ஏற்பாடும் முற்று பெற்று விட்டது அப்படி என்று ஒரு உபதேசத்தை உபதேசிக்கிறார்கள் அந்த பிழையை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தேர்ந்த பிறகு அற்புதங்கள் மற்றும் சுகமத்தின் கிரியை தொடர்ந்தது இல்லையா ஏசு கிறிஸ்து செய்தாரு முப்பத்தி ஏழு சொன்ன முழு காஸ்பல்ல பாருங்க தேர்ட்டி செவன் மிராக்குலர் இவன்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் செய்யறார் ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தேர்ந்த பிறகு இதே அற்புதங்களையும் சுகமளிக்கும் மரத்தை யார் தொடர்றாங்க சேவான் தொடர்கிறார் அப்போ சில ஆறு எட்டுல பார்க்கும் போது சேவான் வீக்கனாகத்தான் செலக்ட் பண்றாரு ஆனா அவர் அனை அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறார் பிலிப்பு சமாரிய பட்டணத்திலே சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறார் பவுலும் பரண்டா பாபும் அற்புதங்களை அழித்து சுகத்தை அளிக்கிறார்கள் அப்படியாக சுகம் அளிக்கிறதுனால அநேகர் ரட்சிப்புக்குள்ளாக வருகிறார்கள் எங்க இருக்கிறாங்க அவங்க அந்தியோக சபையில அப்போ சில நிறைய இப்படி புஸ்தகம் என்ன இப்ப நிறைவு பெறாமலே முற்று பெறுகிறது நல்ல நிறைவு பெறல அங்க பவுல் வந்து அப்படியாக சிறைவாசத்தில் இருப்பதாக அதை முடித்து விடுவார்கள் அதற்கு காரணம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் என்ற புஸ்தகம் தற்போதும் ஹெல்லுயா தற்போதும் கிரியை செய்து வருகிறது அதோட கிரியை தொடர்ந்தேச்சாக நடந்து கொண்டு வருகிறது நாம் எல்லாருமாக இணைந்து சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோம் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துடைய மிஷனை உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் இது அதனால் முதல் தப்பு செய்யக்கூடாத ஒரு பிழை பழைய ஏற்பாடு முற்று பெறுவது ஒரு அற்புத நிகழ்வுகள் முற்று பெறுவது இல்லை முதலாவது தெரிந்து கொள்ளுங்க அந்த பிழையை செய்ய வேண்டாம் அடுத்தது தற்செயல் நிகழ்வை அதிசயமாக விவரிக்க கூடாது தற்செயலாக ஒரு காரியம் நடக்குது உங்க வீட்டுல அதை நீங்க அதிசயம் என்று விவரிக்காதீர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த உலகத்துல எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் சுகம் அடைவார்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது அது எல்லாருமே விசுவாசம் ஆகிட்டா நம்ம சுகமா தான் இருக்கணும் நம்ம வியாதி இருக்கவே கூடாது வியாதி இருக்கு வந்து நான் சொல்லவில்லை புரிஞ்சுங்க அதுதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டிற்கு விவாதிர்கள் இந்த கோட்பாடு காணப்படுகிறது உலகத்திலே உள்ள எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் சுகம் அடைவாக எதிர்பார்க்க கூடாது நான்காவது வியாதியச்ச சுகம் அடையவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் அவனும் உள்ள பாவம் அல்லது விசுவாச குறைவு என்று கணிக்கவும் கூடாது உடனே அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டல் ஸ்பிரிட்டுக்கு போகிறாரு இந்த நான்கு பிழைகளையும் நீங்க செய்யக்கூடாது இது நாள் செய்யாம இருந்தாதான் நீங்கள் கேட்கி
ஆனா அற்புத அடையாளம் நிறைவு பெற்று விட்டது என்பது என்கிற உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் அதுக்கப்புறம் தற்செயலாக நடக்கிறது அற்புதம் என்று விவரிக்காதீங்க எல்லா நேரத்திலும் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சுகம் கிடைக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்காதீங்க ஒருத்தர் சுகம் கிடைக்கவில்லை என்றால் அது காரணம் விசுவாச குறைவு அவங்க கிட்ட பாவத்தில் வாழ்கிறாங்க என்று நியாய தீர்ப்பு செய்யாதீர்கள் அடுத்தது அற்புதங்கள் என்றால் என்ன அதிசயம் என்பது இயற்கையின் விதியை தற்காலிகமாக மாற்றும் கடவுளின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் முதல் ஞாபகம் அற்புதங்கள் வேற குணமாக்குகிறது வேற ரெண்டு நம்ம பிரிக்கிறோம் அற்புதங்கள் அப்புறம் குணமாக்குதல் ஏன்னா அற்புதங்கள் செய்கிற சக்தி குணமாக்கும் வரங்கள் ஒன்று கூறிய பன்னிரெண்டு அதிகாரத்துல ஒன்பதாம் வசனம் அதுல பார்க்கும்போது எட்டு ஒன்பது வசனத்துல பார்க்கும்போது இப்படிதான் சொல்றாங்க அற்புதங்களை செய்கிற சக்தி குணமாக்கும் வரங்கள் இப்படிதான் சொல்றாங்க அப்போ அற்புதங்கள் என்றான் இல்லை அதிசயம் என்பது இறைவன் விதியை இயற்கையின் விதி இந்த லா ஆஃப் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா அது தற்காலிகமாக மாற்ற அவரே மாற்றார் ஏன்னா இயற்கை உருவாக்கிறது கடவுள் தேவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயலை செய்வது இயற்கையின் விதியை மாற்றி தேவனே இறங்கி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயலை செய்வது தான் அற்புதங்கள் அட் இஸ் மிராக்கல்ஸ் அற்புதம் என்பது இயற்கையின் சட்டத்தில் தேவன் நேரடியாக தலையிடுவது ஏன்னா இயற்கை உருவாக்கினவர் தேவன் ஸோ இயற்கையின் சட்டத்தில் அவர் நேரடியாக தலையிடுவார் உதாரணத்திற்கு காற்றை பெரிய காற்று அடிக்குது மழை பெய்து புயல் அடிக்குது அது இயற்கை அதற்குள்ளாக கடந்து காற்றையும் கதலையும் அதட்டுவார் அப்புறம் சூரியனை சந்திரனையும் அப்படியாக தரித்து நிற்க வைப்பது யோசிச்சுவா செய்தார் இல்லையா அவர் பாகாக்கி பாக பத்து பாகை பிண்டிக்கு திரும்பி போக சண்டுவது இவையெல்லாம் இயற்கை ஊடாகவே இணைந்து வந்து அதை குறுக்கிட்டு தற்காலிகமாக அதை விதியை மாற்றுவது தான் உங்க என்ன ஒரு சூரியன் அஸ்தமி ஒரு சூரியன் அஸ்தமித்தது அவங்க உதித்தது என்றால் அதை அஸ்தமிக்க வேண்டும் ஆனால் சூரியன் அஸ்தமிக்க கூடாது என்று யோசுவா பன்னிரெண்டு மணிக்கு அந்த அஸ்தமிக்காதபடி சூரியன் தரித்து நில்லுங்கிறார் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இயற்கையின் என்கிற சட்டத்திலே தேவன் நேரடியாக இடைபடுகிறார் அதுதான் நம்ம அற்புதம் என்று சொல்கிறோம் அப்போங்க தண்ணீரை ரசமாக மாற்றுவது காற்றை கடலை அதட்டுவது நெருப்பை வானத்திலிருந்து இறக்குவது இவை எல்லாமே நெருப்பல அக்னியை வானத்திலிருந்து இறக்குவது இவை எல்லாமே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் இயற்கையின் நடுவிலே தேவன் குறுக்கிட்டு செய்கிற ஒரு அதிசயம் பழைய ஏற்பாட்டில் அற்புதம் அதிசயம் அடையாளம் என்பதை இரண்டு வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் ரெண்டு வார்த்தை அதாவது எபிரிய மொழியிலே ரெண்டு வார்த்தைகளை அவர் பயன்படுத்துகிற ஒன்னு பாலா இன்னும் ஒண்ணு மோபெட் அப்படிங்கிறாங்க பாலா இன்னொன்னு மோபெட் பாத்துங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் பாலா மோபெட் ரெண்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே பழைய ஏற்பாட்டு எதுல எழுதப்பட்டது எபிரிய மொழியில எழுதப்பட்டது அந்த எபிரிய மொழியிலே ரெண்டு வார்த்தைகளை அற்புதம் அதிசயம் அடையாளம் என்பதை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் பாலா என்ற என்றால் அற்புதம் பாலான என்ன அர்த்தம் அற்புதம் அதாவது மக்கள் ஒரு அதிசயத்தை எதிர்கொள்ளும் போது அவர்கள் எதிர்வினைகளின் கவனம் செலுத்துகிறது அதாவது ரியாக்ஷன் என்கவுண்டர் தி எக்ஸ்பிரஸ் தர் ஃபீலிங் தர் ரியாக்ஷன் அதை தான் நம்ம பாலா அந்த அந்த அற்புதம் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்படியாக அதிர்ச்சிக்குள்ளானார்கள் பயந்து விட்டார்கள் ஏன்னா இப்படி நடக்குது அற்புதம் அப்படி இந்த மாதிரி செயல்களை உணர்த்துவது அது வந்து பாலா அதாவது அன்றால் அற்புதம் அந்த அற்புதம் என்ன சொல்லுகிறதுன்னு பார்க்கும்போது எந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அற்புதம் நடக்குதோ அவங்களும் ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த அந்த அற்புதம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்க சுத்தி இருக்கிறவங்களும் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த டயத்தில் பாலாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் இந்த வார்த்தை எழுபது முறை வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது பாலான அற்புதம் இந்த அர்த்தம் அற்புதம் எதை குடிப்பது த ரியாக்ஷன் வாட் பீப்புள் ஷோஸ் வென் த என்கவுண்டர் தி மிராக்கல் இன் தர் லைஃப் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை நடக்கும் பொழுது அவர்கள் காற்றுகிற எதிர்வினைகள் ரியாக்ஷன்ஸ் அதுதான் இந்த அற்புதம் என்கிற அங்கிற பாலா என்கிற வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது எழுபது முறை பயன்படுத்துகிறார்கள் அற்புதங்களும் அர்த்தங்களும் முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் உண்டு என்பதை மோப்பட் உணர்வு ஒவ்வொரு அற்புதத்திற்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு என்பதை உணர்த்த வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல மோபெட் என்கிற கிரேக்க வார்த்தை எபிரிய வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் உதாரணத்திற்கு எகிப்தில் இருந்து தேவன் ஜனங்களை கொண்டு வருவதற்கு பத்து வார்த்தைகளை அனுப்பினார் அடையாளங்களை செய்தார் அந்த அடையாளங்களை அடையாளங்களை எல்லாம் குறிப்பிடும் பொழுது மோபெட் என்கிற கிரேக்க எபிரிய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த அற்புதம் நகழ்வதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு முக்கியத்துவம் உண்டு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அந்த அர்த்தம் இருக்கு ஏன்னா இப்ப வந்து தேவன் வந்து தண்ணீரை அங்க வந்து ரத்தமாக மாற்றுகிறார் அந்த இடத்துல 
ஹோமோபேட் அப்படி என்கிற அற்புத வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏனென்றால் ஏன் பயன்படுத்தினார் என்று பார்க்கும் போது அந்த தண்ணீரை ஏன் ரத்தமாக மாற்றுகின்றார் அந்த தண்ணீரையே அவர்கள் முக்கியத்துவமாக கொண்டார்கள் அந்த தண்ணீர் தான் முக்கியம் அவங்களுக்கு அந்த தண்ணீர் இருக்கிறதுனால செழுமையாக இருக்கிறார்கள் அந்த தண்ணீரையே அந்த கடவுளாக வணங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த கடவுளாக அந்த தண்ணீரை நான் ரசம் ரத்தமாக மாற்றுவேன் அந்த ஒரு அர்த்தம் முக்கியத்துவம் அதே மாதிரி வண்டுகள் வண்டுகளை வணங்கினாங்க அது மாத்திரமல்லாமல் தவளைகள் தவளைகளை அவர்கள் வணங்கினார்கள் அந்த தவளைகள் எதை வணங்குவாங்க என்று பார்க்கும்போது இனப்பெருக்கத்திற்காக தவளை கடவுளே அவர் வணங்குவாங்க அந்த இனப்பெருக்க கடவுளையே அவர் உருவாக்கி கொடுத்து வீடெல்லாம் ஓடி போச்சு மெத்தையிலெல்லாம் படுக்கிற மெத்தையிலெல்லாம் ஓடிச்சு ஆனால் கர்த்தர் சொன்ன பிறகு அது அப்படியாக அது அந்த இடத்தை விட்டு மறித்து போனதாக பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட பல அற்புதங்களை செய்கிற நேரத்தில் அந்த இடத்துல மோபெட் அப்படிங்கிற எகிர் எபிரிய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் எகிப்திலே தேவன் நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் விவரிக்க மோபெட் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்கிற கிரேக்க எபிரிய வார்த்தை பயன்படுத்த பிறகு அது முப்பத்தி ஆறு மொழி பழைய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறுகிறது நல்லா புரிஞ்சுங்க நாங்கள் இப்போ அற்புதங்கள் அப்படின்னாலே பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து எல்லாமே கொண்டு வருகிறோம் அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் எபிரிய எபிரிய மொழியில் எழுதியிருக்கிறார்கள் ரெண்டு வார்த்தை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒன்று பா பேலே இன்னொரு மோபெட் பேலே என்பது அதிசயம் அற்புதம் மக்கள் காண்பிக்கிற உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு பேலே என்கிற அற்புதத்தின் வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்க எழுபது முறை எகிப்திலே தேவன் செய்த அற்புதத்தை விவரிப்பதற்கு மோபேட் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் முப்பத்தாறு முறை புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டில் அற்புத அதிசய அடையாளங்களுக்கு இரண்டு வார்த்தைகளை கிரேக்க மொழியிலே பயன்படுத்துகிறார் ஒன்று டுனாமிஸ் ரெண்டாவது சிமியோன் சிமியன் சிமியன் பயன்படுத்துகிறார்கள் அதாவது டுனாமிஸ் என்றால் அந்த அர்த்தம் அடையாளம் தேவன் வல்லமையின் தன்னிச்சையாக வெளிப்படும் என்பதை குறிப்பிடுகிறது தேவ வல்லமையின் தன்னிச்சையான வெளிப்பாடு அடையாளம் என்ன அர்த்தம் தேவ வல்லமையின் தி மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் என்ற அர்த்தம் வல்லம அடையாளம் என்ன அர்த்தம் டுனாமிஸ் அப்படி என்ன கிரேக்க வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்க தட் இஸ் கால்ட் மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் அது அடையாளம் பவர் அப்படி தான் இங்கிலீஷில் பவர்னு சொல்ல சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து அடையாளம் என்று சொல்லிக்கிறோம் டுனாமிஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது இன்னொரு வார்த்தையும் பயன்படுத்தின அது செமினியா அதாவது அதிசயம் ஒரு அங்கீகரிக்கும் ஒரு கொடி சைன் அந்த அடையாளம் என்று சொன்னேன் இட்ஸ் சைன் ஒரு மிராக்கல் அற்புதம் அடையாளம் அதிசயம் அப்படி எல்லா மூணு வார்த்தைகளையும் நீங்க மூணு மூணு நிக மாறி மாறி டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க ஆனா கிரேக்க வார்த்தையில டுனாமிஸும் பயன்படுத்துறாங்க சிமியோனா கூட பயன்படுத்துகிறார்கள் அந்த டுனாமிஸ் என்பது என்ன கொடுக்கிறது வல்லமையை கொடுக்கிறது டுனாமிஸ் என்பது அடையாளம் அது என்ன தேவ வல்லமையை பிரதிபலிப்பதை வெளிப்படுவதை காண்பிக்கிறது மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் பவர் அது அடையாளம் வல்லமை அப்படி சொல்ல அதிசயம் அற்புதம் அதே டயத்தில் அடையாளம் என்பதற்கு சிமியோன் என்று சொல்கிறோம் சைன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் ஒரு அங்கீகரிக்கும் குறி ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது யூஸ் பண்றாங்க ஆனா ஒன்னு குறைந்த பனிரெண்டு அதிகாரம் அதாவது ஆவியின் மரங்கள் ஆகிய குணமாக்கும் மரங்களும் அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் அப்படி என்று சொல்லுகிற குணமாக்கும் மரங்கள் அப்படி குணமாக்கும் சக்தி என்று சொல்லுவோம் அப்படிதான் அதாவது அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க ஒன்று குறைந்த பனிரெண்டு பத்துல அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி சக்தி என்ன என்ன அர்த்தம் பவர் பவர் என்ன அர்த்தம் டுனாமிஸ் என்கிற கிரேக்க வார்த்தை அற்புதங்களை செய்கிற வல்லமையைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது வல்லமை சக்தி தமிழ்ல சக்திங்கிறாங்க அற்புதங்களை செய்கிற சக்தி சக்தி என்ன அர்த்தம் பவர் அந்த பவருக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தை டுனாமிஸ் என்பதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த அற்புதம் என்ன அர்த்தம் பவர் யாரோட பவரு தேவனுடைய பவர் அது என்ன பண்றாங்க தேவனுடைய பவரை அவர் தன்னிச்சையாக வெளிப்படுத்துவது தான் அடையாளம் அற்புதம் அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து என்ன சொன்னாமோ உங்களுக்கு அஹ் அற்புதம் தான் என்ன அற்புதம் தான் என்ன ஒண்ணுமே இல்லை இயற்கையிலேயே ஒரு சக்தி இருக்கு இயற்கையில ஒரு விதி இருக்கு அந்த விதியிலேயே தேவனே குறிச்சிடுவது தற்காலிகமாக தேவனே அந்த இயற்கை விதிகளில் குறிப்பிடு குறிப்பிடுவது தான் அற்புதங்கள் சுகம் அளிப்பதை சொல்லவில்லை இயற்கையின் விதியிலே தேவன் குறிப்பிடு குறிப்பிடுவார் அதாவது இடைப்படுவார் தலையிடுவார் அதனால இயற்கையின் சட்டங்கள் தேவனுக்கு ஏற்றால் போற அந்த தருணத்திலே மாறிவிடும் எப்போதே அந்த தருணத்திலே மாறிவிடும் அதுதான் அற்புதங்கள் எகிப்திலே நடந்துச்சு அந்த அற்புதங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அநேக அற்புதங்கள் இருநூத்தி ஐம்பது ஐப்பு அற்புதங்கள் வேதத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கு பயன்படுத்த வேண்டிய எபிரே வார்த்தை பேலே மோபெட் 
பேல உணர்ச்சிகளை காண்பிப்பது அற்புதம் நடக்கும்போது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது மோப்பேட்டுங்கிறது இந்த அற்புதம் நடக்குது அது முக்கிய காரணம் இருக்கு என்பதை வலியுறுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே புதிய ஏற்பாட்டு டுனாமிஸ் அப்படின்னா பவர் அப்படிது சக்தி என்கிறாங்க அந்த சக்திங்கிற வார்த்தையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அடையாளம் சைன் அப்படிங்கிற சிமியோனோ அப்படின்னு வார்த்தையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இவை எல்லாமே பயன்படுத்தினா ஆனால் ஆவியின் வரங்களிலே பயன்படுத்துகிற கிரேக்க வார்த்தை டுனாமிஸ் அப்படின்னு கிரேக்க வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல பவர் தமிழ்ல சக்தி அப்படி என்று பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒன்று குறைந்த பனிரெண்டு அதிகம் பத்து இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல அது காணப்படுகிறது நம்ம வாசிக்கலாம் ஒன்று குறைந்த பனிரெண்டு பத்து நான் வாசிக்கிறேன் இங்க நான் டைப் பண்ணி வைக்கல நான் வாசிக்கல ஒன்று குறைந்த பத்து கொஞ்சம் எடுத்துலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன முக்கியமானது அதுதான் ஒன்று குறைந்த பனிரெண்டு பத்து நான் வாசிக்கிறேன் வேறொருக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் பாத்தீங்களா ஒரு ஒன்னு குறைந்தே பனிரெண்டு பத்தில் என்ன சொல்றாங்க வேறொருக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் அந்த சக்தி என்கிற வார்த்தையின் தமிழ்ல கிரேக்க வார்த்தை டுனாமிஸ் இங்கிலீஷ்ல பவர் பாத்தீங்களா அது என்ன சொல்றோம் வேறொருக்கு அற்புதங்களை செய்கிற மிராக்குலஸ் பவர் கிஃப்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் மிராக்கிள்ஸ் ஒர்க்கிங் சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் பவர் ஒர்க்கிங் அப்படி எது வேணா மாறுது ஆனா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சக்தின்னு போடுறோம் ஆஹ் அதே தான் சக்திங்கிறதா பவர் என்று சொல்லி துனாமிஸ் என்று கிரேக்க வார்த்தையை குறிப்பிடுகிறோம் ஓகே அடுத்தது சுகமளித்தல் குணமாக்குதல் என்றால் என்ன முதல்ல அற்புதம்லாம் சொல்லிட்டேன் அது டிஃப்ரெண்ட் மொத்தமாவே சுகம்னா உடலுக்கு ஆஹ் ஆனா அற்புதங்கள் பார்க்கறது இயற்கையிலே ஆண்டவர் குறி குறிப்பிடுவது தான் அற்புதம் சுகம் என்று சொல்லப்போம் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுடைய உடலிலே அப்பாற்பட்ட செயல்களை செய்வது குணமாக்குதல் குணப்படுத்து என்பது மனித உடலில் தேவனின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் மனித உடல்ல தேவனின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செயல் சுகம் அளித்தல் இயற்கையிலே தேவனுடைய அப்பாற்பட்ட செயல் அற்புதங்களை நடப்பித்தல் அதுக்கு கிரேக்க வார் எபிரே வார்த்தை ராஃபா எகோவா ராஃபான்னு சொல்ற ராஃபா என்கிற எபிரே வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது அது எத்தனை வார்த்தை பயன்படுத்த அறுபத்தி ஏழு முறை அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நான் சுகம் அளிக்கிற கருத்தர் நானே சுகம் அளிக்கிற கருத்தர் ராஃபாங்கிற வார்த்தை எத்தனை முறை அறுபத்தி ஏழு முறை பழைய ஏற்பாட்டில பயன்படுத்துகிறார்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே கிரேக்க வார்த்தை இயாமி அதாவது இயாமை இயாமை என்று சொல்லுங்க இயாமை என்கிற கேர் கேர்க்க வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா குணப்படுத்துவது அல்லது மீட்டெடுப்பது குணப்படுத்துவது அல்லது மீட்டெடுப்பது என்று பெயர் எதுக்கு அர்த்தம் இயாமை அப்படிங்கிற கிரேக்க வார்த்தை குணப்படுத்துவது மீட்டெடுப்பது கரி கரிஸ்மாட்டா இமாட்டோன் என்கிற கிரேக்க வார்த்தை என்ன அர்த்தம் கரிஸ்மாட்டா நான் முன்னாடி சொல்லிக் கொடுத்துருக்க நரிமாட்டி கரிஷ் அப்படி என்று என்ன சொன்னவங்களுக்கு கரிஷ்மா அப்படி என்றால் வரம் கரிஷ்மாட்டா அப்படின்னா வரங்கள் அப்படி சொன்னா கரிஷ் அப்படி என்றா கிருபை நம்ம முன்னாடி நரிவாட்டி சொல்லுங்க கரிஷ் கிருபை கரிஷ்மா வரம் கரிஷ்மாட்டா வரங்கள் இமாட்டானோ இமாட்டானோ அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் குணமாக்குதல் குணமாக்குதல் அப்ப சோ அப்ப அர்த்தம் கரிஷ்மாட்டா இமாட்டானோ என்கிற வார்த்தை எங்க யூஸ் பண்றாங்க ஒன்னு குறைந்த பனிரெண்டு ஒன்பது இருபத்தி எட்டு முப்பது குணமாக்கும் வரங்கள் என்றும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது குணமாக்கும் அப்படின்னு இமாட்டோன் குணமாக்கும் ஹீலிங்ஸ் ஆனா இங்கிலீஷ்ல பார்க்கும் போது ஒர்க்கிங் தி கிஃப்ட் தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங் அப்படின்னு பாக்க தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி இருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நம்ம பார்க்கும்போது தமிழ்ல பார்க்கும் போது குணமாக்கும் வரங்கள் அங்க குணமாக்கும்னு போட்டாங்க ஆனா இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் போது தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங்ஸ் எல்லாமே பன்மையில புளூரல்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்காக கரிஸ் மேட்டா அப்படின்னா பன்மை ஆனா வரங்கள் இமா இமாட்டோன்ஸ் அப்படி என்றால் ஹீலிங்ஸ் அப்படின்னா தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங்ஸ் குணமாக்கும் வரங்கள் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது வரங்கள் என்று பன்மையின் பயன்படுத்துவது ஏராளமான மற்றும் பல்வேறு வரங்களையும் குறிப்பிடுகிறது அப்போ தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு முறையும் அது சுகம் அளிக்கும் பொழுது அது வெவ்வேறு வரத்தையே குறிப்பிடுகிறது அதனால ஹீலிங்ஸ் புரியுதுங்களா சில வாட்டி மன ரீதியான ஆண்டவர் சுகம் கொடுப்பார் உடல் ரீதியாக சுகம் கொடுப்பார் ஆத்ம ரீதியாக சுகம் கொடுப்பார் அப்படியாக அந்த சுகத்திலே பல விதமான சுகங்கள் இருக்கிறது அதனால தான் அது ஹீலிங்ஸ் அப்படின்னு புளூரல்ல சொல்றாங்க இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு கொண்டு வருகிறோம் மிச்ச வரங்கள்லாம் இந்த புளூரல் கொடுக்கவே இல்லை பன்மை தன்மை கொடுக்கப்படவில்லை இதுலதான் பன்மை தன்மை கொடுத்திருக்கிறாங்க எந்த வரத்துல இந்த குணமாக்கும் ஆஹ் வரத்துல வரங்கள் அப்படிங்கிறது அதாவது தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஹீலிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏனென்றால் அந்த குணமாக்குதல் சுகம் அளித்தல் என்பதை ஒவ்வொரு முறையும் அது வெவ்வேறு வரத்தையே காண்பிப்பதாக இருக்குது பல்வேறு மற்றும் பல்வேறு வரங்களை ஏராளமான
கரிஷ்மாட்டா இமாட்டோம் அப்படி வந்து நம்ம சொல்லுகிறோம் அதுதான் ஒன்னு குறைந்த பனிரெண்டு பத்து இருபத்தி எட்டு முப்பது ஆகிய இடங்களிலே காணப்படுகிறது ஓகே அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் அறிஞ்சாவது அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தல் நோக்கம் தான் என்னப்பா அப்ப இதெல்லாம் என்ன வாசிச்சோம் அப்போ முதல்ல அறிமுகத்தை பத்தி சொல்லிக் கொடுத்தேன் அது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய நான்கு காரியங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்ன தவிர்க்க வேண்டும் முதலாவது புதிய புதிய ஏற்பாட்டு நிறைவு பெறுவதோடு கூட அற்புத அடையாங்கள் நிறைவு பெற்றுடுச்சு இனி அற்புத அடையாங்கள் நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உபதேசம் கடந்து போய் கொண்டுகிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க அது பிழையான ஒரு உபதேசம் இரண்டாவது நான் ஒன்னு சொல்லிக் கொடுத்த உங்களுக்கு தற்செயலாக நடக்கிற காரியத்தை அற்புதம் நினைக்காதீங்க மூன்றாவது எல்லா விசுவாசிக்கும் எல்லா நேரத்திலும் அவர் சுகம் பெற்றுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள் நான்காவது ஒருத்தருக்கு சுகம் கிடைக்கவில்லை என்றால் அவர் பாவத்தில் இருக்கார் அவள் விசுவாச குறைவு என்று நீங்க அதை கணித்து விடாதீர்கள் அப்படி என்று நான்கு தவறுகளை செய்யக்கூடாதுன்னு அதுக்கப்புறம் அற்புதம் தான் என்ன சொன்னவங்களுக்கு இயற்கையின் விதியிலே தேவனே நேரடியாக குறி குறி நேரடியாக செயல்பட ஆரம்பிப்பது அற்புதங்கள் செய்வது நேரடியாக இடைப்படுவார் இயற்கையின் விதிகளிலே தேவனை நேரடியாக இடைப்படுவார் அதாவது தி காட் இன்டர்பியர்ஸ் இன் தி லா ஆஃப் நேச்சர் ஃபார் பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஃபார் பர்டிகுலர் டைம் தி கால் தஸ் மிராக்கல் உதாரணத்திற்கு தண்ணீரை ரசமாக மாற்றுவது நெருப்பை அனுப்புவது சூரியன் சந்திரனை தரித்து நிற்ப வைப்பது இது எல்லாமே நம்ம மிராக்கல்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அந்த மிராக்கல்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு விதமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறோம் எபிரே மொழியில ரெண்டு வார்த்தை கிரேக்க மொழியில ரெண்டு வார்த்தை பயன் நம்ம பயன்படுத்தப்படுகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் அற்புதங்களுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சுகமளிக்கலுக்கு வந்தோம் சுகமளிக்கல்ல கூட பார்க்கும்போது ராஃபா அப்படின்ட்டு சொல்லுகிறோம் அந்த சுகமளித்தல் பார்க்கும்போது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதமாக தேவன் மனுஷனுடைய உடல் ரீதியாக உடலிலே இடைப்படு அதாவது உடலில் உடலிலே இடை உடல் உடல் உடலிலே என்ன பண்ணுவோம்னா குறி குறிப்பிட்டு இடைப்பட்டு அதுல சுகத்தை கொடுப்பது தான் சுகம் அளிப்பது என்ற பொருள் உகணம் அளித்து என்பது மனித உடலில் தேவன் இயற்கைக்கு அற்பாற்பட்டு செயல்படுவது அறுபத்தாலு முறை சொல்றாங்க இதுல முக்கியமாக நான் சொல்ல விரும்புவது தி கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீலிங்ஸ் அப்படி என்று தான் மொழி பெய்த்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய காரணம் குணப்படுத்துது என்பது பலவிதமான சுகத்தை குளிக்கிறது ஆவில சுகம் சரிதத்தை குடம் ஆத்மாவில சுகம் மன ரீதியான சுகம் அப்படியான பலவிதமான சுகங்களை குடிப்பதனால தி கிஃப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீலிங் என்று பன்மையிலே குடிப்படுகிறோம் அதனுடைய வார்த்தை கரிஷ்மேட்டா இமேட்டோன் அப்படின்னு கிரேக்க வார்த்தை ஓகே அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படும் நோக்கம் என்ன ஒன்று மீட்புக்காக ஒருத்தர் மீட்கப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அந்த இடத்துல செய்யும் பொழுது அந்த இடத்து அற்புதத்தை செய்து விடுகிறார் அடுத்தது செய்தி மற்றும் செய்தியை கொண்டு வருவர்களை அங்கீகரிப்பதற்காக முதல்ல ரிடம்ஷன் ரெண்டாவது செய்தி மற்றும் செய்திகளை மெசேஜ் அண்ட் மெசெஞ்சர் ஹேஸ் டு பி அக்செப்டட் புரிஞ்சுங்க ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வராங்க ஒரு மெசெஞ்சர் வராங்க அவர்களை ஜனங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல அற்புதங்கள் மற்றும் குணமாக்குதல் நடைபெறுகிறது ரெண்டாவது காரணம் நோக்கம் தேவன் எதற்காக அந்த அற்புத அடையாளங்களை அனுப்புகிறார் ஒன்று ஜனங்களை ரட்சிப்பதற்காக மீட்புக்காக இரண்டாவது செய்தியையும் செய்தியை கொண்டு வருகிற நபரையும் ஜனங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்திலே அற்புத அடையாளங்களையும் குணப்படுத்தலும் தேவன் அனுமதிக்கிறார் மூன்றாவது வேதனை மற்றும் துன்பத்திலிருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்காக ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க தாங்க முடியல அந்த ஒரு எனக்கு விடுதலை கொடுங்க அந்த டயத்துல பார்க்கும்போது வேதனை மற்றும் துன்பத்திலிருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்காக தேவன் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துவதை நோக்கத்தை கொடுக்கிறார் இரண்டாவது தேவ வல்லமையை நிரூபிப்பதற்காக ஏனென்றால் தேவன் வியாதி மரணம் மற்றும் இயற்கைக்கு மேலாக உயர்ந்தவர் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக தேவன் குணமாக்கும் மற்றும் அற்புதங்களையும் செய்கிறார் தேவீக நியாய தீர்ப்பையும் செயல்படுத்த நல்லா புரிஞ்சுங்க நன்மை மட்டுமல்ல சம்டைம்ஸ் தேவ நியாய தீர்ப்பு வந்துவிடும் உதாரணத்திற்கு அனநியா மற்றும் சப்பிராவின் மரணம் அது அப்போ சில அதிகாரத்தில் காணப்படுகிறது அது ஒரு அற்புதம் தான் ஸோ இந்த அற்புதங்களை இந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் தேவன் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்துதலை அனுமதிக்கிறார் ஸோ தேவன் வேதத்திலையும் சரி உலகத்திலையும் தேவன் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்த அனுப்புவது நோக்கம் என்ன வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தி மிராக்கல்ஸ் அண்ட் ஹீலிங்ஸ் வாட் வாஸ் வாட் இஸ் வாட் ஆர் தி பர்பஸ் ஆஃப் மிராக்கல்ஸ் அண்ட் ஹீலிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்னு ஃபார் ரிடம்ஷன் மீட்புக்காக ரெண்டு செய்தி மற்றும் செய்திகளை கொண்டு வருவதை அங்கீகரிப்பதற்காக டு அக்செப்ட் அண்ட் டு ரெகக அண்ட் ரெகக்னைசம் தி மெசேஜ் அண்ட் தி மெசஞ்சர் மூணாவது வேதனை மற்றும் துன்பத்தில் நிவாரணம் பெறுவதற்காக டு ரிலீவ் ஃப்ரம் தி சஃபரிங் தேவ வல்லமையை நிரூபிப்பதற்காக டு மேனிஃபெஸ்ட் தி பவர் ஆஃப் காட் தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த டு மேனிஃபெஸ்ட் தி காட்ஸ் ஜட்மெண்ட் 
ஸோ இது எல்லா காரணத்திற்காகவும் அற்புதங்கள் நம்ம குணப்படுத்தும் தேவன் அனுமதிக்கிறார் ஓகே நோக்கம் என்ன இந்த தலைப்பு என்ன வாட் ஆர் தி பர்பஸ் ஆஃப் மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் தேவன் அதாவது அற்புதங்கள் மற்றும் அடையாளத்தின் நோக்கம் என்ன ஐந்தே தான் நோக்கம் வேதம் முழுவதுமாகவே நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்க இந்த ஐந்து தான் நோக்கமாக இருக்கும் அண்டை தவிர வேறு நோக்கமே இல்லை புதிய ஏற்பாடு இந்த அட்டையில இருந்து அந்த அட்டை வரும் நான் சொன்னவனுக்கு அற்புத அடையாளங்களையும் குணமாக்குதலையும் வேதத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது ஏசு கிறிஸ்து முப்பத்தி ஏழு நம்ம வந்து அப்போஸ்தல் அதிகாரத்தில் பார்க்க போறோம் ஒன்று ஒன்று அப்போஸ்தல் அதிகாரத்தில் எவ்வளவு அற்புத அடையாளங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்ல வந்து நிருபங்கள்ல முப்பத்தி ஏழு சாரி சுவிசேஷங்கள் இல்லை நாலு சுவிசேஷங்கள் முப்பத்தி ஏழு வந்து நிருபங்கள் எவ்வளவு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்போஸ் நடைபெறும் எப்பவும் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம வருகிற வார்த்தையில் பார்க்க போகிறோம் எதை பார்த்தாலும் அதனுடைய நோக்கம் ஒன்று மீட்புக்காக ரெண்டு செய்தி மற்றும் செய்தியை கொண்டு வருவர்கள் அங்கீகரிப்பதற்காக மூன்று தேவனை தே வேதனை மற்றும் துன்பத்திலிருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்காக நான்கு தேவ வல்லமை நிரூபிப்பதற்காக ஐந்து தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதற்காக முதல்ல மீட்புக்காக நம்ம கருத்து போக இதுதான் முக்கியம் எவ்வளவு அற்புதம் அடையாளம் செய்யறாங்க எதற்காக அந்த ஆத்துமா ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அந்த ஆத்தும ரட்சிப்பை தான் தேவன் அங்க வந்து ஆஹ் முன்னோக்கி காண்பிக்கிறார் அதற்காகத்தான் அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறார் அந்த அற்புத அடையாளங்களை செய்யும் பொழுது ஆஹ் இப்போ இந்த தேவன் அற்புதம் அடையாளம் செய்யறாங்க உண்மை உள்ள தேவன் போல இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஜனங்கள் அவருடைய செய்தியையும் செய்தியாளர் அங்கீகரித்து ரட்சிக்கப்படுவார்கள் பாவத்தில் இருக்கும் மனிதனுக்கு அற்புதங்களை அவனை முறியடிப்பதற்காக அற்புதங்கள் பாவத்தில் ஒருக்க இருக்கிறான் அவனை தள்ளணும் முறியடிக்கிறதை கீழே தள்ளி விடுறது தேவனை தள்ளி விட்டுருவோம் நல்ல அற்புதம் நடந்துச்சுன்னா நல்லா அவன் நினைக்கிறான் ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு மனுஷன் முரட்டாட்டமாக இருக்கிறான் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த மனுஷனுடைய வார்த்தையிலே தேவன் அற்புதங்களை அனுமதிக்கும் போது அவனை கீழே தள்ளி விட்டுறாரு அதான் ஏன்னா கீழே தள்ளி விடுறாரு ஏன்னா அவன் எதில் இருக்கிறாரு அறியாமை மற்றும் முரட்டாட்டம் ஆகிய இரண்டு கூண்டுக்குள்ளாக அடைக்கப்பட்டுள்ளான் அப்படிப்பட்டவனை அந்த அந்த கூண்டுலேருந்து முறியடித்து வெளியில கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் தேவன் அற்புதங்களை அவருடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார் குணப்படுத்தல் முதன்மையான நோக்கம் தேவனின் நித்திய ஜீவனான ரட்சிப்புக்கு மக்களை வழி நடத்துவதும் ஆஹ் திறனையும் வெளிப்படுத்துவதாகும் தேவ மக்களை முக்கியமாக எதை நட நித்திய ஜீவனுக்குள்ளாக ரட்சிப்புக்குள்ளாக ரட்சிப்பாக நித்திய ஜீவனுக்காக நடத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் குணமாற்றல் மற்றும் அற்புத வரங்கள் நடத்துகின்றன பிறவி கூட ஒருத்தர் இருக்கிறார் எல்லாருமே அங்கே ஏசு கிறிஸ்து வராங்க சீசர்கள் வராங்க பிறவி கூட உட்கார்ந்துருக்காரு இவன் செய்த இவன் இப்படியாக பிறவி செய்த பாவமும் இவன் பெற்றோர் செய்த பாவம் யார் செய்த பாவம் இல்லை தேவன் நாம மகிமை இப்படியாக இப்படி பிறந்தான்னு சொல்லி அவன் கண்கள் திறக்கப்படுகிறது அது எதை காண்பிக்கிறது நீங்கள் திருப்பி உட்காந்து அந்த அந்த கான்டெக்ட்ஸை பார்க்கும்போது பிறவி கூட கண்கள் திறந்தது ஆவிக்குரிய குருட்டாத்தை நீக்குவதை குறிப்பிடுகிறது ஏன் என்றால் ஏசு உலகத்துக்கு வெளி வெளிச்சமாக இருக்கிறார் ஒரு ஒரு அடையா ஒரு ஒரு அற்புதத்திற்கும் ஒரு ஒரு அடையாளத்திற்கும் ஒரு ஒரு குணப்படுத்திற்கும் ஒரு நோக்கத்தோடு ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் உண்டு அதை தான் நான் வந்து இந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை வளரா வரலாறு அதாவது காஸ்பல் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லி நான் சின்ன அதாவது இங்கிலீஷ் பைபிள் ஸ்டடி நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நாலு காஸ்பலையும் கிரணயமாக கனாலஜிக்கலியாக அதாவது வரிசை பிரகாரமாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அந்த சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அந்த அற்புதம் நடந்தது என்ன அந்த அற்புதத்தில் யார் யார் இருந்தாங்க அந்த அற்புதம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்த காரியம் என்ன அதோடு ஏசு கிறிஸ்து கொடுக்குற உபதேசம் என்ன இப்படி தான் நான் கொண்டு வருகிறேன் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு அற்புதத்திற்கும் ஒரு நோக்கத்தோடு ஒரு உபதேசத்தோடு ஒரு மெசேஜோடு தான் அந்த அற்புதம் நடக்கும் அப்போ இந்த அற்புதத்தை பார்க்கும்போது ஒரு குருடர் கண்களை ஆண்டவர் திறக்கிறார் பிறவி கொள்டன் அப்போ என்ன அர்த்தம் பிறவியிலே குருட்டாட்டம் ஆவிக்குரிய குருட்டாட்டோடு பிறந்திருக்கிற உங்களை ஆவிக்குரிய மணக்கண்கள் நான் திறக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கு என்பதை நிரூபிக்கிறார் மீட்புக்காக மீட்பின் செயல் பாவமாகி ஆன்மீக நோயில் இருந்து இப்போ ஒருத்தர் மீட்கப்பட்டு விட்டுறார் என்ன ஆச்சு பார்க்கும்போது பாவத்தில் இருக்க ஆன்மீக நோய் அவனுக்கு ஆத்மாவில் நோய் என்ன நோய் பாவம் என்கிற நோய் அதிலேருந்து அவன் சுகமாகி ஆவிக்குரிய ஆரோக்கியத்திற்கும் நீதியாகி ஆவிக்குரிய ஆகத்து ஆரோக்கியத்திற்கு நகர்த்தப்படுகிறான் புரியுதுங்களா அதாவது முதல்ல என்ன இருக்கு அவன்கிட்ட தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் சின் இருக்கு அவங்க லைஃப்ல அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சின்லேருந்து எங்கேருந்து போறா இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ்க்கு கடந்து போய் விடுகிறான் மீட்பின் செய் என்ன பண்ண பாவமாகி ஆன்மீக நோயில் இருந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சின் அப்படிலிருந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்
நோய்களை சுகமளிக்கும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமாக நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய செயல்கள் பிறருடைய மீட்புக்காக இருக்க வேண்டும் நீங்க உங்களுடைய உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற இந்த அற்புதம் அடையாளம் சுகம் அளித்தல் என்ன ஆகும் பிறர் அதை பார்த்து அவர்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்தப்படுவார்கள் நல்ல மாதிரி போச்சுங்க அதே மாதிரி நீங்க இத மாதிரி ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்க இத மாதிரி சுகம் பெற்று நீங்க இந்த மாதிரி அற்புத அடையாளம் உங்கள் வாழ்க்கை நடக்கும் போது நீங்களும் ரட்சிக்கப்பட்டு பிறர்கள் ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்தும்படியாக ஊழியத்துக்குள்ளாக நீங்க கடந்து போவீங்க அதே கருத்து நீங்க ஊழியக்காரங்க கேட்டு பாருங்க நீங்க எப்படி சார் ஊழியத்துக்கு வந்தீங்க நான் இந்த மாதிரி பாவியா இருந்தேன் கஷ்டத்துல இருந்த வியாதியில இருந்த வேதனை இருந்த க நோயில இருந்தேன் கடன் கஷ்டத்துல இருந்தா தூக்கி மாட்டுக்கு போனேன் எல்லாம் வந்து என்ன கடன்காரங்க வந்துட்டாங்க தூக்கி போட போனேன் அந்த டயத்துல ஆண்டர் வந்து விடுவித்தார் எனக்கு வெளிப்பட்டார் நான் தான் உண்மையான தேவன் என்று சொல்லி ஆனா அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் இப்ப ஊழியக்காரன் ஆயிட்டேன் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க அவங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு தேவன் இடைப்படுகிறார் என்றால் அந்த இடத்துல ஒரு குணமாக்குதல் ஒரு அற்புதம் ஒரு அடையாளம் நடந்திருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அவர்கள் ஆண்டவர்கிட்டே அந்த நன்மையை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் அவர் பிரதிபலனாக என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் தேவன் உண்மையை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு நீதியின் வாழ்க்கைக்குள்ளாக கடந்து போக வேண்டும் அதுதான் மீட்புக்காக இரண்டாவது பர்பஸ் என்ன செய்தி மற்றும் செய்திகளை கொண்டு வருவர்களை அங்கீகரிப்பதற்காக பழைய ஏற்பாட்டு அற்புதங்களை செய்தார்கள் முக்காவாசி நேரத்துல அற்புதங்களை செய்து தீர்க்க தரிசிகள் இல்லையா தீர்க்க தரிசி அற்புதங்களை செய்கிறார்கள் புதிய ஏற்பில யார் அற்புதம் செய்தது இயேசு கிறிஸ்து அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்த போது ஓ தீர்க்க தரிசிய வந்து விட்டாரு அப்படின்னு அவர் சொல்றாங்க அநேக டயத்துல அப்போ அவர்கள் ஏன் செய்தார்கள் அவர்கள் கொண்டு வருகிற செய்தியை அங்கீகரிப்பதற்காகவும் அவர்கள் நடப்பிக்கும் அற்புதங்களும் குணமாக்கும் செயல்களாகும் இப்ப அவர்கள் கொண்டு வருகிற செய்தி பழைய ஏற்பாட்டுகள் தீர்க்க தரிசிகளும் புதிய ஏற்பாட்டு இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர்களுடைய செய்தியை அங்கீகரிப்பது அவர்கள் நடப்பிக்கும் அற்புதங்களும் குணமாக்கும் செயல்களும் அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல பேதர் அப்படியாக ஏன்சி நின்று தைரியமாக சொல்கிறார் எது பெந்த கோஷ்ட நாளில் ஒரு பிரசங்கம் கொடுக்கிறாரு இயேசு கிறிஸ்து மறுத்து உயிர் தேர்ந்து அவர் அபிஷேகம் பெற்று ஆவியானால் பொழியப்பட்டார் அந்த இடத்துல அவர் தைரியமா சொல்றார் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார்ப்பா அற்புதங்கள் அடையாளங்கள்னாலும் அவர் உங்களுக்கு வெளிப்பட்டார் அப்படி என்று தைரியமாக சொல்லுகிறார் அதனால நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த செய்தியை நீங்க நான் கேட்கல எனக்கு தெரியாது நீங்க போக்கு சொல்ல முடியாது அவருடைய செய்தி அற்புதங்களான அடையாளங்களும் வெளிப்பட்டது முதலாவது சோ ஒரு செய்தியை அங்கீகரிக்க வேண்டும் ஒரு செய்தியாளர் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் நடப்பிக்கிற அற்புதங்களும் அடம் அடையாளங்களும் குணமாக்கும் செயல்களும் முன்பாக வரும் அற்புதம் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் செய்வது குணமாக்குவது அப்போ சிலர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதோடு ஒன்றாக நினைத்து செயல்படுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமல்ல அப்போ சிலர் வாழ்க்கையிலையும் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு இந்த அவர்கள் கொண்டு போகிற செய்தியை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இடத்துல அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்கிறார் உதாரணத்துக்கு பிலிப்பு பட்டணத்துல அந்த பொண்ணு அப்படியே பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த தேவ மனுஷர்கள் இவங்க சுவிசேஷங்கள் இவங்க நித்திய ஜீவனங்கள் நடத்துக்கிட்டாங்க அவர் பார்த்து பிசை அவர் 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 கிட்டே இருக்கிற அந்த பிசாசை பார்த்து அவர் விட்டு போ என்று அதட்டுகிறார் ஓ அந்த போய் விடுது அந்த போ பிசாசு போச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய அற்புதம் அப்படின்னு சொல்லி காருங்க அந்த இடத்துல ஒரு சபை உருவாக்கப்படுகிறது இப்படியாக ஒரு ஒரு இடத்துல ஆஹ் அப்படியாக ஊழியம் செய்கிற நேரத்துல பார்க்கும் போது சரி அந்த அப்போ சில நடைமுறைகளை பார்க்கும் போது சரி பேருந்து என்ன செய்கிறார் மறித்து போயிருக்கிற அந்த விதவையை உயிரோடு எழுப்புகிறார் அதே மாதிரி பவுல் என்ன பண்ணுகிறாரு மாடியில செய்து கேட்டு கொண்டிருக்கிற இட்டு இட்டு கேஸ் என்கிற பையன் மேலேந்து வாலிப பையன் கீழே விழுந்துடுறான் செத்து போயிட்டான் செத்து போன அவனை தொட்டி எழுப்பி உயிரோட கொண்டு வர்றாரு அப்புறம் சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஸோ அதை கேட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சுவிசேஷ பவுலே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏன்னா அவன் கண்டேதெல்லாம் அற்புதம் நடந்துச்சு அவர் பிரசங்கிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு நைட்டு ஆயிடுச்சு மாடியில உட்காந்து கேட்டே இருக்கான் அந்த பையன் ஜெனல உட்காந்து கேட்டுட்டே அந்த தூக்கம் வந்துச்சு மொத்தம் கீழே வந்துட்டான் ரெண்டாவது மாடியில இருந்து கீழே ஒன்றும் செத்து போயிட்டான் கீழே போய் தூக்குறாங்க தூக்கினா உயிரோடு தூக்கி கொண்டு வரார் அப்புறம் திருப்பி வந்துட்டு அந்த பையனை உள்ள வச்சு திருப்பி பிரசங்கிக்கிறாரு அப்ப நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி அவர்கள் அந்த செய்தியை கேட்டுருப்படுவார்கள் அதே மாதிரிதான் உதாரணத்துக்கு பிலிப்பு சமாதிய பட்டணத்துல கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்து அற்புதங்களை செய்தான் பிலிப்போட ஊழியம் அற்புத ஊழியம் எங்க போனாலும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறாரு உடனே ஒரு அற்புதம் சோ அந்த பட்டணம் முழுவதும் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் காரணம் அநேக வியாதிகள் வியாதி சுகப்பிரியாக பிசாசுகள் துரத்தப்படுகிறது சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுது ஜனங்கள் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படிதான் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள சோ செய
குணமாக்குதலும் நடந்து விடும் நீங்க ஜெபிக்கும் போது அநேகர் குணம் பெறுவார்கள் அடுத்தது பப்ளிக் மினிஸ்ட்ரி அஸ் டூ ஏசு கிறிஸ்துட பப்ளிக் மினிஸ்ட்ரியை பார்க்கும் போது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்னு தேவோட ராஜ்யத்தை பிரசங்கிப்பாரு அடுத்தது தேவோட ராஜ்யத்தை என்ன செய்யாரு சாபிப்பாரு எப்படி சாபிப்பாரு சொல்லி பார்க்கும் போது நான் உங்களை சுகமாக்கிறதுனால தேவோடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறார் ரெண்டு காரியத்தை அவர் செய்கிறாரு தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு அதுதான் கொடுக்குறாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவளுடைய அவள் இதை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நமக்கு கூட ஆவியின் வரங்களை கொடுத்து அப்படியாக ராஜ்யத்தை பிரசங்கிக்கவும் ராஜ்யத்தை அங்கீகரிக்கவும் அதாவது வெளியரங்கமாக ஸ்தாபிக்கவுமே முதலாவது ராஜ்யத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் ராஜ்யத்தை டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி பவர் ஆஃப் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவோடைய வல்லமையை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் அது ரெண்டை தான் இயேசு கிறிஸ்து செய்தாரு சீச்சர்களும் செய்தாங்க நமக்கு அதுதான் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துடைய அது மாத்திரம் இல்லாம ஆஹ் பிசாசியுடைய செயலோட எதிர்ப்பதற்கு கூட ஆவியின் மரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்து தேவன் தேவனை வேதனை மற்றும் துன்பத்தில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்காக உதாரணத்திற்கு மத்திய இரண்டு இருபதாம் அதிகாரத்துல அப்போது வழியருகே உட்கார்ந்து இரண்டு கூட இயேசு வழியா வருகிறான்னு கேள்விப்பட்டு ஆண்டவரே தாவதின் குமாரி இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் அவங்க வேதனையில கஷ்டங்கள் ரெண்டு பேரு அவர்கள் பேசாதபடி ஜனங்கள் அவர்கள் அதட்டினார்கள் அவர்கள் ஆண்டவரே தாவதின் குமாரனை எங்களுக்கு இறங்கும் என்று அதிகமாக கூப்பிட்டார்கள் இயேசு நின்று அவள் தமிழத்தை அழைத்து நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறார் அதற்கு ஆண்டவரை நாங்கள் கண்கள் திறக்க வேண்டும் என்றார்கள் இயேசு மனதுருகி அவர்கள் கண்களை தொட்டால் உடனே அவர்கள் பார்வை அடைந்து அவருக்கு பின் சென்றார்கள் வேதனை மற்றும் துன்பத்தில் இருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்கு இதே மாதிரிதான் அந்த நாயனூர் விதவை உடைய வாலிப பிள்ளை மறுத்துவிட்டான் அந்த ஊர்ல அது நாயனூர் விதவை கேட்கவே இல்லை அந்த விதவை நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்கவே இல்லை எனக்கு பையன் செத்து போயிட்டான் கேட்கவே இல்லை அவராகவே போய் அந்த அழுகிற கண்ணீரை பார்த்து மனதுருகி அந்த பாடையை தொட்டு அந்த பிள்ளையை உயிரோடு எழுப்புகிறார் அந்த பிள்ளை உட்கார்ந்து பேசுகிறது பேசுகிற பையனை தாயிடம் ஒப்படைக்கிறார் சோ வேதனை மற்றும் துன்பத்திற்கு நிதா நிவாரணம் பெறுவதற்காக தேவன் மனதுருகுகிற தேவன் நம்மளை கஷ்டத்தை பார்த்து மனதுருகுகிற தேவன் நம்மளுடைய கஷ்டத்திலிருந்து நிவாரணம் கொடுப்பதற்காக அவன் நிச்சயமாக நமக்கு என்ன செய்வாரு நம்ம நமக்கு அற்புதங்களை செய்வார் சோ வேதனை மற்றும் துன்பத்திலிருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்காக அடுத்தது தேவ வல்லமை நிரூபிப்பதற்காக எங்க நிற்பாங்க டு மேனிபெஸ்ட் தி பவர் ஆஃப் காட் தேவன் வியாதி மரணம் மற்றும் இயற்கைக்கு மேலாக உயர்ந்தவர் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவும் தேவன் அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்கிறார் அடுத்தது தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த உதாரணத்துக்கு அனநியா மற்றும் சபீரா உடைய மரணம் காணப்படுகிறது நீங்க கேட்கலாம் என்ன இப்ப சபை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்துல ஏன் அனநியா சபீரா சாக வேண்டும் அது போய் நீங்க ஒரு அற்புதம் சொல்றீங்களே சிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த அனநியா மற்றும் சபீராவின் மரணம் அதை சம்பவிக்கிறது அது நம்ம அடுத்த பேஜில பார்ப்போம் என்ன காரணம் என்று சொல்போ என்ன காரணத்திற்காக தேவன் நோக்கம் என்ன தேவன் உலகத்திலே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் சுகம் அளித்தலையும் அனுப்புவதன் நோக்கம் மீட்புக்காக செய்தி மற்றும் செய்து கொண்டு வருவதற்கு அங்கீகரிப்பதற்காக வேதனை மற்றும் துன்பத்திலிருக்க நிவாரணம் பெறுவதற்காக தேவ வல்லமையை நிரூபிப்பதற்காக தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த இப்ப தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதற்கு நம்ம கடந்து போவோம் தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த சரியான உதாரணம் அனநியா மற்றும் சபேரா அனநியா சபேரா குறித்து அப்போ சில அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன பண்றாங்க முன்ன பர்ணபா என்கிறவன் தன்கிட்டே இருக்கிற பொருள் எல்லாம் வித்து வந்து கொடுக்குறாங்க அநேகர் கொடுக்குறாங்க சோ பர்ணபா வந்து கொடுத்தா நம்ம பேர் ரொம்ப பிரஸ்தாபம் ஆகிறது அதை பார்த்த உடனே நம்ம பேரும் பிரஸ்தாபம் ஆகும் நம்ம கூட வித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுக்க போறாங்க சரி எல்லாத்தையும் கொடுக்க வேணாம் கொஞ்சம் நம்ம சொந்த நம்ம செலவுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு மரத்தை வீட்டு விட்டு கொஞ்சத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அனநியா கொடுக்குறாரு பேதுரு காலில் கொண்டு வைக்கிறார் கடத்தை இவ்வளோதானப்பா பேதுருக்கு ஆவியின் வரம் நிறைந்தவர் அவருக்கு அது தி வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் சொன்னோம் இல்லையா அது வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அது அவருக்கு இருக்கு வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் இருக்கு அது அவர் என்ன பண்றாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர் என்ன வித்தாரு எவ்வளோ காசை மிச்ச வச்சாரு எல்லாம் அவருக்கு வெளிப்பட்டு விட்டது வெளிப்பட்டவொன்னா அவர் சொல்றாரு இவ்வளோதானப்பா ஆமா இவ்வளோதான் நீ ஏன்பா பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக போய் சொன்னாள் அப்படின்ற பார்க்கும் போது அவர்கள் மாயமாலம் நிறைந்தவராக இருந்தார்கள் ஹிப்போக்ரசி ஹிப்போக்ரசி என்ன அர்த்தம் அவர்கள் உண்மையாகவே அந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரவில்லை ஆனா வெளியரங்கமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நான் வறந்து விட்டேன் என்பதை காண்பிப்பதற்காக இத செய்யறாங்க ஹிப்போக்ரசி அடுத்து என்ன பண்ணு பார்க்கும் போது அவர்களுக்கு பெருமை என்ன பெருமை நான் இவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன்பா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் புகழ வேண்டும் நமக்கு பெருமை வருங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன்பா என்று சொல்லி சோ பெருமை வருது தேவன்
சாத்தானாலே அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்போ சில ஐந்து மூடு சொல்லுங்கள் சாத்தான் தான் அவர்களை இதை செய்ய சொன்னான் அப்படி என்பது அப்போ சில அஞ்சு மூடு சொல்லிடுச்சு ஒருவேளை இந்த காரியம் அப்போ பேதுருக்கு தெரியாமலே போய்விட்டது ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தாமலே போய்விட்டார் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் சபையில் அந்த டயத்தில் உருவாகிடுவார்கள் அவர்கள் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க பார்க்கும்போது சபையிலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டு வரும் ஒருவருக்கு விரோதமாக ஒருத்தர் எழும்புவது ஒருவருக்கு விரோதமாக ஒருவர் பொறாமை கொள்வது அப்படி என்ற ஒரு காரியம் எழும்புவது ஏன் என்றால் அற்போது தான் சபை வளர ஆரம்பித்திருக்கிறது அதனால சாத்தானானவன் இவர்களை கொண்டு சபையை அழிக்கும்படியாகவும் அந்த சபையின் ஐக்கியத்தை நிர்கிரணம் பண்ணும்படியாகவும் இந்த காரியத்தை செய்ய எத்தனைக்கிற நேரத்தில் தேவனே இந்த நியாய தீர்ப்பை அங்கு அனுப்புகிறார் ஸோ அதனால் தான் நம்ம இதை ஒரு அற்புதம் என்று செல்கிறோம் தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த இந்த நியாய தீர்ப்பு நடந்த பண்ண ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் பயந்தார்கள் அது மாத்திரம் அல்லாமல் அநேக ஜனங்கள் ரசிக்கப்பட்டார்கள் தேவ வசனம் விருத்தி அடைந்தது ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் அப்போ சில அதிகளை பார்க்கும் பொழுது எங்கெல்லாம் அற்புதம் அடையா நடக்குதோ அதுக்கப்புறம் தேவ வசனம் விருத்தி அடைந்தது ஜனங்கள் ரசிக்கப்பட்டார்கள் சபையிலே சேர்க்கப்பட்டார்கள் என்று காணப்படுகிறது ஸோ இது கூட என்ன ஆயிடுச்சு தெய்வீக நியாய தீர்ப்பை செயல்படுத்த அனநேய சபையாக மரணம் ஏற்படுகிறது இதுதான் நம்ம பார்த்து மட்டும் அற்புதம் மட்டும் குணப்படுத்த நடைபெற மனிதரின் பொறுப்பு என்ன இப்ப என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடைசி தலைப்பு பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் ஓகே நம்ம பசிச்சா பொதுவான ஒரு காரியம் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐந்து நோக்கத்தை கொடுத்து நான் சொல்லிக் கொடுத்த தவிர்க்க வேண்டிய காரியம் நான்கு தேவன் குணமாக்கும் மற்றும் அற்புதங்களை செய்வதன் நோக்கம் ஐந்து தவிர்க்க வேண்டிய காரியம் நான்கு நோக்கம் ஐந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிற என்ன சொன்னவங்களுக்கு அது மனிதனுடைய பொறுப்பு என்ன ஆறு பொறுப்பு இருக்குப்பா எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கிரேக்க வார்த்தை எபிரே வார்த்தை எத்தனை முறை பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க எத்தனை முறை புதிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன அப்புறம் வந்து நான் இப்போ நோக்கம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நம்ம சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நம்மளுடைய பொறுப்பு ஆவி அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்த நடைபெற மனித பொறுப்புகள் என்ன ஓகே ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபார் தி மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் டு டேக் பிளேஸ் வாட் ஆர் தி ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒன்று எக்ஸசைஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் போன வாரம் பார்த்தது விசுவாச தி கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாச வரம் என்றால் என்ன அந்த விசுவாச வரம் நமக்கு தேவை ஆவியின் வரமாகிய விசுவாசம் நமக்கு தேவை போன வாரத்தில் நம்ம மெசேஜ் நான் அவனை கேட்ட சேர்ச்சு ரொம்ப நல்லா சொன்னார் விசுவாசம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த விசுவாசம் என்பது ஒரு வரம் அப்போ அந்த வரம் அது செயல்படும் போது தான் அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அற்புதம் நடக்கும் ஆனால் அந்த நீங்கள் விசுவாசிக்காத படிக்கு சந்தேகப்படுவதற்கு எல்லாருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் காரணம் இல்லாமல் நம்ம சந்தேகப்பட மாட்டோம் உதாரணத்திற்கு இப்போ மோசே சொன்னார் மோசே கிட்ட என்ன சொல்லு ஜனங்கள் எல்லாம் நாங்கள் மா மாம்சம் சாப்பிடணும்ப்பா எங்களுக்கெல்லாம் கெண்டக்கி சிக்கன் வேணும் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சிக்கன் வேணும் அதெல்லாம் வேணும் அங்கே சாப்பிட்டோம் எங்களுக்கு நான்வெஜ் வேணும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரே அழுகிறாரு ஆண்டவர்த்த பண்ண ஏன்ப்பா என்ன இது என்னால் முடியாதுப்பா என்னால் முடியும் எப்படி முடியும் நான் என்ன ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க எப்படி செய்ய முடியும் வா வானத்தில் இருக்க அத்தனை பச்சையை போட்டாலும் சரி சமுதாயத்தில் இருக்க அத்தனை மீன்களை கொண்டு வந்து போனாலும் முடியாதே ஆண்டவர் சொல்ல என்னாலும் முடியும் அப்படிதான் அது இயற்கையில் அவர் குறிக்கிட்டு கீழ்காற்றை வீச செய்தார் காடைகளும் அந்த பறவைகளும் பச்சைகளும் வந்து அங்கே அந்த பாளையம் முழுதும் நிரப்பினது என்று வேதம் சொல்கிறோம் கீழ்காற்றை வீச செய்தது யார் இயற்கையிலே குறிக்கிட்டது யார் நம்முடைய தேவன் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன தேவைப்பட்டது விசுவாசம் இதே மாதிரி நீங்கள் விசுவாச வரம் செயல்பட்டால் தான் அற்புதம் நடக்கணும் யார் ஆபரகாமுக்கு உனக்கு நீ உன்னுடைய பேர் ஆபிரஹாம் இல்லை ஆபிரஹாம் நீ இந்த தேசத்துக்கு தகப்பன் நீ வீட்டுக்கு தகப்பன் இல்லை தேசத்துக்கு ஏதோ நூறு வயசு ஆயிடுச்சுப்பா எப்படிப்பா மனசு நட்சத்திரத்தை பாரு சிரிக்கிறார் எப்படி நடக்கும் இது ஏன் அவருக்கும் சொல்கிற காரணம் உண்டு தன் பாலிபத்தை இழந்து விட்டார் அவள் வழிபாட்டை அவள் பெண்களுக்குரிய ஸ்திரீன் வழிபாட்டை தன் மனைவியை இழந்து விட்டாள் அப்புறம் எப்படி நடக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல அவள் விசுவாசம் வைத்த போது அங்கே அற்புதம் நடக்கிறது இப்படியாக புதிய ஏற்பாட்டில் வந்து சகரியா உனக்கு இப்போ க நான் உன் நீதி நீ 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 உன் மனைவி உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டுச்சு உங்களுக்கு நீதி உள்ள வாழ்க்கை நாங்கள் நீங்கள் நீதியாக வாழ்கிறீங்க அவங்க ஜபம் கேட்கப்பட்டுச்சு நான் உங்களுக்கு பிள்ளையை தரேன் அவன் பேர் யோவான் அது எப்படி நடக்கும் நான் வயசு ஆயிடுச்சே அவள் எவ்வளோ பெரிய ஆள் யோசிச்சு பாருங்கள் பெரிய ஒரு சீஃப் ப்ரீஸ்ட் ஹை ப்ரீஸ்ட் அந்த ஹை ப்ரீஸ்ட்டுக்கே விசுவாச குறைவு இல்லையா ஓகே
அவங்க வாழ்க்கையில சுகம் அளிச்சுதல் அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படியாக சீசர்கள் வந்து கேட்கறாங்க எங்களால ஏன்ப்பா இந்த பயனை சுகப்படுத்த முடியல உங்களுக்கு அவ்விசுவாசத்தினால் தான் அப்ப இந்த விசுவாசம் என்பது மலைகளை தகர்த்துகிற நகர்த்துகிற அவ்விசுவாசம் தான் ஆவியின் வரம் ஆகிய விசுவாசம் அது நமக்கு தேவை அதுக்குரிய நீங்க வாசிக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் போன வாரம் கிளாஸ் தயவு செய்து நான் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிஃப்ட் ஆஃப் ஃபேத் ஆவியின் வரம் வரம் ஆகிய விசுவாசம் குறித்து சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு அதை நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க அடுத்தது நீதி நடைமுறையின் வாழ்க்கை இது பிராக்டிஸ் ஆஃப் ரைட்சியஸ்னஸ் நீதியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில இல்லை என்றால் ஆண்டவர் யார் நீதி உள்ள அநீதி உள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிறீங்க யார் பக்கம் இருக்கிறீங்க சாத்தான் பக்கம் இருக்கிறீங்க அந்த இடத்துல உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களும் குணப்படுத்து நடைபெறாமல் அல்லது உங்கள் மூலமாக அற்புதங்களும் குணப்படுத்து நடைபெறாமல் தடைப்பட்டு போகும் அது நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீதி நடைமுறையில் வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும் தேவ நீதியை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் தேவ நீதியை தரித்து கொண்ட நீங்கள் தேவ நீதியை வாழ்க்கையிலே நடத்திக்க வேண்டும் ரைச்சியஸ் லிவிங் தேவை தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் அடுத்தது ஜபம் ஜபம் இல்லாமல் முடியாவே முடியாது ஜபம் மிக மிக அவசியம் ஜபம் இல்லாமல் ஒரு அணு கூட அசையவே அசையாது தேவன் உண்டுண்டும் தேவனை தேவதா அவர் பதில் எடுக்கா என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் நீங்க எதை கேட்டாலும் தேவனத்தை கேளுங்க ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாமத்துல கூடும்போது உங்களுக்கு நிச்சயமாக நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த ஜபம் முக்கிய முக்கிய அவசியம் அடுத்தது தேவ வார்த்தைக்கு அர்ப்பணிப்பது கமிட்மெண்ட் டு வேர்ட் ஆஃப் காட் கமிட்மெண்ட் டு வேர்ட் ஆஃப் காட் என்பது அந்த இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்வேன் என்று வேத வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி விடுவார் அந்த வார்த்தையிலே நீங்கள் அங்கீகரிப்பு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் ஐந்தாவது தேவனை துதிப்பது ரொம்ப முக்கியம்பா ப்ரைஸ் ஆஃப் காட் ப்ரைசிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு அடுத்த ஸ்டேட்டில் சொல்கிறேன் அடுத்தது தேவ தீர்மானத்தை விருப்பத்தை அங்கீகரிப்போம் இது ஆறாவது நம்ம செய்ய மாட்டோம் இன்ஃபேக்ட் பாருங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம செய்வோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து இந்த ஆறாவது காரியம் தான் எல்லாமே செய்து விடுவோம் விசுவாச வரத்தை ஆண்டர் நம்ம கொடுக்குறாரு நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் கேட்கும்போது கொடுத்து விடுகிறார் நீதி நடைமுறை வாழ்க்கை தான் ஆரம்பிக்கும் நாள் ஒன்றுக்கு சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம் ஜபிக்கிறோம் தேவ வார்த்தைக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் அந்த வார்த்தையை சொல்லி 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 நாம் காத்திருக்கிறோம் தேவனை துதிக்கிறோம் உண்மையாகவே ஆனால் தேவ தீர்மானத்தை விருப்பத்தை அங்கீகரிக்கிறோம் அதுதான் அந்த டேட்டில் நம்ம கொஞ்சம் தடுமாறி போகிறோம் அந்த தடுமாறி போகும்போது நமக்கு பயம் ஐயோ எல்லாம் வந்து விடுகிறது அது நம்ம என்னன்னு பார்த்து முடிக்கலாம் ஆவியின் வரம் விசுவாசம் வேண்டும் ஏனென்றால் யாருக்கெல்லாம் அந்த விசுவாசம் வேணும் சில டயத்தில் யார் கஷ்டப்படுறாரோ அவங்களுக்கு அந்த வந்துடும் புரியுதுங்களா தி கிஃப்ட் ஆஃப் இட் கம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சோர்ஸ் அநேக இடத்திலிருந்து அந்த ஆவியின் வரமாக விசுவாசம் வெளிப்படும் யார்கிட்ட வெளிப்படுகிறது அந்த கஷ்டப்பட்டு இருக்க மத்திய ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டுல பார்க்கும்போது கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற அவங்க கிட்டே அந்த விசுவாசம் வெளிப்படுது அந்த விசுவாசத்தை பார்த்துட்டு ஆண்டவர் சுகம் அளிக்கிறார் மத்திய ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு நம்ம வாசிக்கலாம் மத்திய ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு என்ன போட்டு வாசிக்கலாம் ஒன்பது இருபத்தி ஆஹ் ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு இயேசு திரும்பி அவளை பார்த்து பெரும்பாலும் ஸ்திரி திடன்கொள் உன் விசுவாசம் உன்னை ரசித்தது என்றால் அன்னரை முதல் அந்த ஸ்திரி சொஸ்தமானால் ஸோ யார்கிட்ட விசுவாசம் இருந்தது விசுவாச வரம் அந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி பனிரெண்டு வருடமாக பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி கிட்ட விசுவாசம் இருந்தது ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தார் ஸோ அந்த அந்த ஸ்திரி கிட்ட விசுவாச வரம் செயல்பட்டது அடுத்தது கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் ஒட்ட அவங்கிட்ட இல்லை ஆனால் அவனை கொண்டு வந்து அவனை அவனுடைய நண்பர்களிடம் அந்த விசுவாசம் காணப்பட்டுச்சு அந்த விசுவாசத்தை பார்த்துட்டு இயேசு சுகம் கொடுக்குறார் மார்க் ரெண்டு ஐந்து நம்ம தெரியும் நமக்கு அந்த திமிரவாத காரணம் நாலு பேர் மேலேருந்து இறக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ளே அந்த சீலிங்கை கொ தொடர்ந்து இறக்குறாங்க அவங்களோட விசுவாசத்தை பார்த்து அவங்க சுகம் கொடுக்குறாங்க அந்த படுத்துட்டு இருக்க அவங்ககிட்ட அந்த விசுவாசம் இல்லை ரெண்டு ஐந்து ஏசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு திமிரவாத காரணை நோக்கி மகனே உன் பாவம் மனுக்க மன்னிக்கப்பட்டது என்றால் அதுக்கப்புறம் நீ உட்கார்ந்து தேவ தேவ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க படுக்க எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொல்லுகிறார் அது டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி சில டயத்தில் யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க கிட்டே விசுவாச வரம் செயல்பட்டு விடும் சில முறை அவங்களை கொண்டு வருவாங்க அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்களோட ரட்சிப்புக்களா கொண்டு வரணும் தேவன் கிட்ட கொண்டு வரவங்க கிட்ட காணப்படுகிற விசுவாசத்தினால அந்த தனிப்பட்ட நபருக்கு சுகம் கெடுத்து விடும் சில டயத்துல என்ன ஆகுன்னா அந்த ஊழியக்காரர் ஊழியர் செய்யறார் இல்லையா ஊழியர் அவர்கிட்ட விசுவாசம் இருக்கும் மத்திய ஒன்பது இருபத்தி ஐந்து அவர்கிட்ட விசுவாச வரம் செயல்பட்டு விடும் அங்கே அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எங்கெல்லாம் விசுவாச வரம் செயல்படுகிறது ஒன்பது இருபத்தி அஞ்சு நான் வாசிக்கிறேன் அப்போ ஜனங்கள் கூட்டமாக ஓடி வரும் இயேசு கண்டு அந்த அசுத்த ஆவியை நோக்கி ஊமையும் செவிடுமான ஆவியே இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ நீ இனி
அற்புதம் நடக்குது விசுவாச வாரம் எங்கெல்லாம் செயல்படுகிறது மூன்று விதமாகவே செயல்பட ஆரம்பிக்கும் தானே அந்த நபருக்கும் வரும் அவங்களை கொண்டு வரவங்க கிட்ட தேவ யார் மினிஸ்ட்ரி பண்றாங்களோ யாரு ஊழியம் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்டே நடந்துடும் ஆனா அதே முறையில நாசரே தண்டு ஊரிலே சொந்த ஊரிலே அவங்க கிட்ட விசுவாசம் இல்லாதனால அநேக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அங்கே அவர் நடத்தவே முடியவில்லை ஒன்று கூட நடக்கல மார்க் ஆறு ஐந்து ஆறு அவர்கள் அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களை சுற்றி திறந்து உபதேசம் பண்ணினார் அவர் அங்கே அவர் சில நோயாளிகளை வைத்து அவர்கள் குணமாக்கலாம் என்று வேறொரு அற்புதங்கள் செய்யக்கூடாமல் அவருடைய அவிசுவாசத்தை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் அவிசுவாசம் இருந்தால் விசுவாச வரம் செயல்படவில்லை என்றால் உங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது குணமாக்கும் மரங்கள் அவிக்குரிய வரங்கள் அற்புதங்கள் நடைபெறாமல் தடைப்பட்டுச்சு அடுத்து நீதியின் வாழ்க்கையில் வாழ்வது ஏன்னா சாலமன் கிட்ட ஆண்டவர் சொல்றாரு ரெண்டு நாளகம் ஏழு பதினாலுல சொல்றாரு நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது என் நாமத்தில் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேர் தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோத்து நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மனித அவங்க தேசத்துக்கு சேமத்தை சேமத்தை சுகத்தை கொடுப்பேன் ஸோ நீதியின் முறையிலே வாழ வேண்டும் சாலமான ஆலயத்துல பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருச்சு அப்புறம் புதிய ஏற்பாட்டை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு முறையும் ஏசு கிறிஸ்து சுகம் கொடுத்துட்டு பாரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப கூட நம்ம திமுருவாத காரணம் பார்த்தோம் உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு முதல்ல பாவம் மன்னிக்கிறார் ஏன்னு சொல்லு அதுக்கப்புறம் போய் அந்த குஷ்டு அந்த பெதஸ்தா குளத்துல இருக்கிறவரு முப்பத்தி எட்டு வருஷமா கிடக்கிறாரு அவருக்கு கேட்கறாங்க சுகம் கொடுத்து யார் போய் எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்னா நான் தூக்கிட்டு போனேன் யாரா ஆலயத்துல பார்த்து சொல்ற உனக்கு இனியும் கேடு வராத படிக்கு பாவம் செய்யாதே அப்போ நீதியின் நடைமுறையில வாழ்வது மிக மிக அவசியம் ரெண்டாவது மூணாவது ஜபம் அதே தான் ரெண்டு நாளகம் ஏழு பதினாலு என் நாம தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு நாளகம் ஏழு பதினாலு நாலாவது தேவ வார்த்தையை அர்ப்பணிப்பது தேவ வார்த்தைக்கு அர்ப்பணிப்பது இந்த தேவ வார்த்தையை என்ன பார்க்கும்போது நமக்கு சுகம் கிடைக்கும் அற்புதம் கிடைக்கும் நமக்கு அடையாளம் கிடைக்கும் நமக்கு வேதனை நீங்கும் நமக்கு இந்த காரியத்தில் ஒரு ஜெயம் கிடைக்க போகிறது ஆசீர்வாதம் வரப்போகிறது என்று தி வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் தி வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என்று சொல்லுகிற அதாவது அறிவை உணர்த்தும் வசனம் ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அப்படிங்கிற ஆவியின் வரத்தின் மூலமாக நம்ம கிட்ட செயல்பட ஆரம்பித்து விடும் அப்பொழுது அந்த வார்த்தையை நீங்க புரித்து கொள்ள வேண்டும் புரியுதுங்களா கமிட்டட் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவோடைய வசனத்தினாலே வரும் ரோமர் பத்து பதினேழு அந்த வாரம் இங்க செயல்பட ஆரம்பிக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ உங்களுக்கு அற்புதம் அடையாளம் சுகம் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு தடை நீங்கிக்கிறது ஒரு பிரச்சனை விலக போகிறது அப்படிங்கும் போது நீங்க அநேக நாளா ஜெபிச்சுட்டு இருப்பீங்க அது இப்போ நடக்க போகுது இன்றைக்கு நடக்க போகுது இந்த காரியம் உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் என்பதை இந்த வரத்தின் மூலமாக ஆவியை ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் தி வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் தி வேர்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வெளிப்பட்டு விடும் எப்படி வெளிப்படும் உங்ககிட்டே ஆண்டவர் வசனத்தின் மூலமா பேசுவார் அதே நீங்க சபையில போகும்போது சில பேர விசுவாசிகள் அவங்க இன்னொரு முறை அந்த வசனத்தை கொண்டு உங்களை உறுதிப்படுத்தி விடுவார்கள் இன்னொரு வாட்டி எம்பசைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த வசனத்தை நீங்க பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவ வார்த்தைக்கு அர்ப்பணிப்பது விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனை வசனத்தினாலே வரும் தேவனை துதிப்பது சங்கீதம் நாலு தான் சொல்ல வேண்டும் தேவனை துதிக்குமா என்ன ஆகும் தெரியுமா நம்ம என்ன ஆகும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சி தி வேர்ல்டு ஃப்ரம் காட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம தேவனை துதிக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நம்மளுடைய கண் பார்வை தேவன் எப்படி அந்த பிரச்சனையை பார்க்கிறார் என்று பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இது நம்ம அந்த பிரச்சனையும் சரி அந்த வியாதியும் சரி நம்மளுடைய மாம்ச கண்ணிலேயே பார்த்திருப்போம் டாக்டர் அப்படி சொன்னாரு அவங்களுக்கு அப்படி ஆச்சு என்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்கு நான் வயசாயிடுச்சு எனக்கு குழந்த பிறக்காது ஆஹ் அப்போ எனக்கு அவர் சகரியாவும் சொல்றாரு ஆபரகாமும் சொல்றாரு என் கையில இவ்வளவு ஆறு மாடு இருக்கு இத்தனை பேர் மாம் நான்வெஜ் கேட்கறாங்க சாப்பாடுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் முடியாது இப்படி இருக்கிற காரியத்தை வச்சே பார்க்கும் பொழுது உங்க கண்ணோட்டத்திலே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சோ இந்த கண்ணோட்டத்தை தேவன் பார்க்கிற கண்ணோட்டமா நீங்க மாக்குறது வேண்டால் துதிக்க வேண்டும் தேவனை துதிக்க ஆரம்பிச்சு உண்டான பெர்ஸ்பெக்டிவ் தேவனை நம்ம துதித்தல் நம்முடைய பிரச்சனையும் சரி இந்த உலக காரியத்தையும் தேவன் பார்க்கிற விதமாக பார்க்க வைக்கும் முதலாவது ரெண்டாவது என்ன பண்ணு பண்ணு தெரியுமா துதிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடும் நம்மளோட ப்ராப்ளத்துல கொண்டு போய் ஆண்ட விட்டு அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் நீங்க துதிச்சு பாருங்க அதான் நடக்கும் மூணாவது என்ன செய்யும் பார்க்கும் இட் இஸ் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃபெய்த் துதித்து முடிச்ச வேணும் ஆண்டவரை நீங்க செய்ய செய்திட்டீங்கப்பா நீங்க ஆன்டிசிபேட்டிங் அதாவது எதிர்பார்க்கு ஹோப் வந்துடும் நம்பிக்கை வந்துடும் ஆன்டிசிபேட்டிங் காட்ஸ் பெஸ்ட் காட் முக்கியனா
அது சங்கீதம் நாள் நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் டைம் இல்ல சங்கீதம் நாள் நம்ம நிறைய சங்கீத புத்தகத்துல நான் நிறைய உங்களுக்கு தியானிச்சுட்டே வரேன் ஒரு ஒரு சங்கீதம் ஒரு ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரத்துல தியானிக்கிறேன் அதை பார்த்தா கூட உங்களுக்கு புரியும் சங்கீத நாள் இதை பார்க்கும் போது பிரைஸ் ஹெல்ப் டு சி த வேர்ல்டு ஃப்ரம் தேவனை துதிப்பது நம்முடைய பிரச்சனையை தேவன் எப்படி பார்க்கிறாரோ அந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்க்க வைக்கும் தேவனை துதிப்பது நம்முடைய பிரச்சனையை தேவன் கிட்ட கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ண உதவி செய்யும் தேவனை துதிப்பது தேவன் நமக்கு நன்மை மாத்திரமே செய்வார் என்று எதிர்பார்க்க வைக்கும் ஐந்தாவது ஆறாவது தேவ தீர்மானத்தை விருப்பத்தை அங்கீகரிப்பது அது வந்து முக்கியம்பா என்ன தெரியுமா முதலாவது நமக்கு அற்புதம் நடக்க நமக்கு என்ன வேணும் விசுவாசம் வேணும் என்ன விசுவாசம் வேணும் ஆவியின் வரமாகி வர ரட்சிப்பின் விசுவாசம் இல்ல ரட்சிப்பின் விசுவாசம் ஒரு ஒரு விசுவாச கிட்ட வாழ்நாள் ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா விசுவாச வரம் சில நேரத்துல தான் செயல்படும் கஷ்டமான நேரத்துல ஆபத்து நேரத்துல உயிர் போற நேரத்துல தேவை நேரத்துல இயலாமை நேரத்துல முடிஞ்சு போற நேரத்துல எல்லாமே பினிஷ் நேரத்துல ஆவியின் வரம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அப்படியாக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவ் ஃபெய்த் உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா செய்யணும் அதோட மட்டும் பத்தாது ஆண்டவரே இதுக்கு உமக்கு சித்தம் இருந்தால் நீங்க செய்ய வேண்டும் அதாவது தேவனுடைய விருப்பத்திற்கு அங்கீகரிப்பது ஆண்டவரே இட் இட் இஸ் யுவர் வில் யூ டூ இட் இல்ல நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற அல்ல விசுவாசத்தை நீங்க வரத்தை நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க வர செயல்படுது அதே டயத்துல அந்த வரை உமக்கு சித்தம் இருந்தால் இது நீங்க செய்யுங்க என்ற தேவனுடைய விருப்பத்தை தீர்மானத்தை அங்கீகரிப்பது உதாரணத்துக்கு பார்க்கும் போது அதாவது எல்லா டயத்திலும் தி பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் மிராக்கம் டெமான்ஸ்டே தி பிலிவர் இப்போ ஒரு பிலிவர் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள போறார் ஒரு விசுவாசி அப்போ உடனே அவர் பிரச்சனைகளுக்கு போயிட்டு அவர் கட்டாயம் அற்புதம் தான் நடந்தே ஆகணும் அப்படி என்று அல்ல அல்ல புரிஞ்சுங்க அவர் பிரச்சனைக்குள்ள போறா நமக்கு தெரியுது அவர்கிட்ட விசுவாசம் வர செயல்படுது அதனால அவங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்க கேட்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் அப்படி என்று சொல்வது சரியல்ல அதே டயத்துல ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு பார்க்கும் போது அப்போ எல்லா அற்புதங்கள் நிறைந்த ஒரு நரேட்டிவ் அதே இடத்துல அநேக இடத்துல அற்புதம் நடக்காம கூட இருக்கு அவர்கள் மூலமாக அநேக அற்புதங்கள் நடக்குது அப்போ சில நடப்படுகல ஆனா அவர்களுக்கே சில டைம் அற்புதம் நடக்கவில்லை உதாரணத்துக்கு பீட்டர் அண்ட் ஜான் வேற அரெஸ்டட் இம்ப்ரிசனன் பேதரும் யோவாரும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க அடிச்சு அடி அடி அடிச்சு சிறையில போடுறாங்க அது அடிக்காம காப்பாத்திருக்கலாமே அற்புத அடையாளம் செய்து செய்யப்படவில்லை தேவான் கல் இருந்து கொலை செய்யப்படுகிறார் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கிறார் அனுமதிக்கிறார் தேவன் கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவை ஃபாலோ பண்ணுகிறவர்கள் அதிகமாக ஓட்டு உபத்திரவப்படுறாங்க எரிசலை விட்டு எல்லாரும் ஓடி போறாங்க யாரால சவுல் உபத்திரவப்படுத்துறாரு யாக்கோபு சிறுசேதம் செய்யப்படுகிறான் பவுலு அப்படியாக கல்லெறி உண்டு செத்து போயிட்டா அப்போ தர தரத்தான் இழுத்துட்டு போய் வெள்ள ரோட்ல போடுறாங்க ஏஞ்சு உள்ள வந்து லிதியாவில பா குடும்பத்தை பார்த்து விட்டு திரும்பி போகிறார் இதுவும் நடந்தது இதுவும் நடந்தது ஸோ அதனால நீங்க இந்த குணமாக்குதல் அந்த அந்த அற்புதங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவ தீர்மானத்தை விருப்பத்தை அங்கீகரிப்பது எது கரெக்டோ எது சரியோ எது மூலமாக தேவன் நாம மகிமைப்படுமோ அது உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்து விடுவார் அதனால நீங்க சோர்ந்து போக வேண்டாம் கடைசியாக ஏசாய் ஐம்பத்தி மூணு நாலு ஐந்து என்ன சொல்கிறது மெய்யாகவே நம்ம பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமும் அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவள் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரம நிமித்தம் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாக்கினார்கள் ஸோ அந்த தழும்புகளால் குணமானது எதெந்த குணம் என்று ஆத்மாவிலே குணம் ஆவியிலே குணம் சரீரத்திலே குணம் மனநீதியாக குணம் எல்லா ரீதியான கு சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தருகிற ஒரு காரியம் அதை தான் மற்ற எட்ட அதிகாரத்தில் ஏசு கிறிஸ்து வந்த எல்லா பிணியாளிகளையும் சுகமாக்கினார் அதன் மூலமாக தன்னுடைய ஏசையா தீர்க்க தேர்ச்சி சொன்ன வசனத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் யாக இயேசு கிறிஸ்து நிறைவேற்றினார் என்று மத்திய எட்டு காணப்படுகிறது ஸோ மத்திய ஏச ஐம்பத்தி மூணு நாலு ஐந்து இயேசு கிறிஸ்துடைய முழுமையான ஊழியத்தை காட்டுகிறது அந்த ஊழியம் ஆத்மாவிலே சுகம் சரீரத்திலே சுகம் ஆவியிலே சுகம் அப்புறம் வந்து மன ரீதியாக சுகம் எல்லா விதமான சுகத்தையும் கொடுக்க வல்லவர் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிக்கிறோம் அப்ப இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தது அறிமுகம் தவிர்க்கை வந்து நான்கு பிழைகள் அற்புதங்கள் என்றால் என்ன சுகமளித்தல் குணமாக்குதல் என்றால் என்ன அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தும் நோக்கம் என்ன அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தும் நடைபெற மனிதரின் பொறுப்புகள் என்ன நான்கு காரியங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் நோக்கம் ஐந்து பொறுப்புகள் ஆறு நல்ல பண்ணுங்க நாலு ஐந்து ஆறு தவிர்க்க வேண்டிய காரியங்கள் நான்கு அற்புதங்கள் குணப்படுத்தும் நோக்கம் ஐந்து 
அற்புத குணம் குணமுகத்து நடைபெற மனிதனுடைய பொறுப்புகள் ஆறு பொறுப்புகள் உண்டு அடுத்தது நம்ம அடுத்த வாரத்துல என்ன பார்க்க போறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் அற்புதங்கள் மற்றும் குணப்படுத்தல குறித்து அடுத்த வாரத்துல பார்ப்போம் கடைசியாக வசனங்கள் இவரே ரெண்டு நாலு அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்தை செய்கையினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின் பதிந்து பகிர்ந்து கொடுத்த பசுத்தாவின் வரங்களினாலும் என்னென்ன வருது பாருங்க தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலை அற்றி இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்து கொள்வோம் தண்டனை அங்கே வருதா எல்லாருக்கும் வருது வருது அப்ப என்ன அடையாளம் அற்புதம் பலத்தை செய்கள் தம்முடைய சித்தத்தின் படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசு தாவின் வரங்கள் நம்ம சித்தப்படி எல்லாம் அவருடைய சு இவை எல்லாமே இருக்கு இவை எல்லாம் என்ன கொடுக்குது சாட்சி கொடுக்குது எதை சாட்சி கொடுக்குது ரட்சிப்பை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்குறது அப்போ முக்கியமான நோக்கம் சுகமளித்தல் அற்புத வரம் ரட்சிப்பு அந்த ரட்சிப்பை மையப்படுத்திதான் ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் தேவன் செய்கிறார் கர்த்த தாமே இந்த செய்தி ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்